karibu tena mtazamaji tunafurahi sana kuendelea kuwa nayo kwenye dira ya wiki hebu kwanza tuangazie aliyo na kilio kwenye sheria hiyo ya Eda Ndwale ili tuweze kujua ni nini hasa ambacho anakipendekeza kwa sababu anapendekeza kwamba katika kipengele cha 97 kuwe na kifungu uh, CA ambacho anataka kiongezwe kitakacho zungumza kuhusu idadi ya viti maalum vinavyohitajika ili kusiwa na zaidi ya mbili ya watu wa jinsia moja wanaochaguliwa idadi hii itatathminiwa baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa na one by nasema kwamba idadi hii ni kwa mujibu wa kifungu cha tisaini cha katiba bado anaenda anaendelea kueleza kupitia mswada wake kwamba Makataa ya kutimizwa kwa usawa wa jinsia ni miaka ishirini baada ya kuandaliwa kwa uchaguzi wa kwanza ambao utaandaliwa baada ya utekelezaji wa sheria hii na akaongeza kwamba bunge lina hiari ya kubadili makataa haya kwa kuongeza muda usiozidi miaka kumi eh, katika kutekeleza haya mahitaji kuongezwa kwa makataa hayo sharti kuidhinishwe na idadi isiyopungua mbili ya bunge la taifa na seneti na anasema pia kwamba IBC ni lazima ihakikishe haya yanatimizwa masuala haya kuhusu usawa jinsia ya kupitia uchaguzi ambapo kila chama kina uh, kinacho shiriki uchaguzi kinastahili kukabidhi IBC orodha ya walioteuliwa endapo kinalenga kupata nafasi hizi maalum ambazo zinatengewa uh, wanawake kwa, kwa wakati huu ili kutimiza usawa jinsia orodha sharti iwe na idadi sawa ya wanawake uh, kwa wanaume na kando na uh, mabunge ya wadi orodha sharti izingatie usawa wa maeneo nafasi kutengewa vyama vya siasa kulingana na vitu walivyopata kwenye uchaguzi yani umaarufu wa chama cha siasa katika bunge la taifa au lile la seneti na ndipo sasa tunajadili swala hili tukiangalia labda nitarudi kwako Giovanni nikiuliza ni ukosefu wa sheria kama hii uh, au miswada kama hii au uh, tuseme hata katiba ambako kumezuia wanawake kupata uh, nafasi au ni lazima wanawake wateuliwe ndio wakue katika nafasi nikumbuka wanawake hawezi kujipigania kwa sababu hili ndio swala ambalo baadhi wanauliza uh, kwa kweli wanawake wanaweza kujipigania lakini kuna ile mitindo ama tabia uh, ya kwamba nyakati za election wanawake wanadhulumiwa sana na hata mheshimiwa hapa akikupatia uh, her experience story mm. yake mm. Mm. pia na yeye alipitia changamoto kubwa sana ili apate hii kiti yake ya, ku, ya, ya, ya election so kuna hiyo sio sio kwamba ni sheria imekosekana ukosefu wa sheria ama ina, inabidi tuweke sheria lakini kwa sasa kuna changamoto wanawake wanapitia yenye inafanya wasi, wasi, wasipate hivi viti. Kwa hivyo uwepo wa sheria hii utabadili Ita, hali itawasaidia. Vipi? Itawasaidia kukiona sababu tamaduni ni zile zile. Ukiona Mitindo sasa ni ile ile tabia ni zile zile. Ni kweli mm. ukiona sasa kama pro, uh, proposal yetu ya third way alliance tunasema ya kwamba kila county vile una, una, wana elect women rep itumike sasa county itumike kama constituency mm. elect mwanamke mmoja mwanamme mmoja sasa hiyo ikiwekwa kwenye katiba utakuta kwamba wanawake changamoto zao mingi zitakuwa zimetolewa mm. unaona so watakuwa na ile uh, chance ya ku, 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 kupigania kiti kwa sababu wanawake wengi wa Kenya sana hawataki viti vya zawadi mm. hawataki nomination kwa sababu wanaitwa kule slay queen nimesikia eh, kwa sababu hiyo <laughs> kwanza ni matusi kubwa sana mm. kwa, kwa wanawake wenye wamengangana ku kuwa kuwa viongozi mm. eh, na, na sara ni vyema ametoa mfano wako uh, kwa kutokana na jinsi ambavyo ulifaulu kupata nafasi hii lakini tukiangalia misingi ya haya mapendekezo ambayo ametolewa na yale ambayo kuwa yakitolewa ya, ya, ya awali tuzingatie hili la Eda Ndwale eh, kuhusu nafasi na jinsi ambavyo zitatolewa kwa vyama vya siasa nafasi hizi maalum kwa wanawake mnapojadili huu mswada pale bungeni mnaangalia ni mikakati gani ambayo itatumika kuona kwamba wanaopewa nafasi hizi ni wale wanaofaa kwa sababu umesema kwamba wewe ni mmoja wa wanawake ambao walipigania nafasi ambayo mko nayo au atakao teuliwa tutajua vipi watakapo watakapo hebu e, 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 nikueleze Zubeda kwangu mimi mama ni mama na mimi sioni ni, 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 ni vipi tutaambiwa ati kuna wale wanafaa na wale hawafai mm. kwa sababu pia ukiangalia ndugu zetu wa kiume ambaye wamekuwa katika uongozini kuna watu wamekuwa pale ukiangalia kabisa unaona huyu mtu hafai ku kuongoza watu lakini chanzo cha eh, hii marekebisho ya katiba ambaye mswada ambaye Aden Duale amewasilisha bungeni 
ni kule kupatia wa mama tu, kwa kimombo tunasema platform you know uh, kusawasanisha kama vile mnaanza mbio alafu unapata mama ako nyuma na mwanaume ako mbele na mnahitajika kumaliza pamoja nikisema hivyo namaanisha hivi kuna baadhi ya vitu ambaye imekuwa ni kizungumkuti kuzuia wamama kukua katika uongozini na moja wapo ni utamaduni nyingine ni hali ya eh, i, uchumi nyingine ni yale ambayo wanapitiwa na haswa kubwa sana ni vita dhidi ya kina mama ambaye wanasimama viti vya siasa so usipopea hawa mama nafasi waonekane eh waudumie wa hawa watu hata wa hutubu hakuna vile uta, w, w, watafungua ile e, power Najui... Le, lakini unajua kile ambacho kinajitokeza na nitazidi kurudia kwa nini wanawake wao wetu wanapewa eh? inaonekana ni kama wanawake hawezi kungangania hizo nafasi wenyewe kwa sababu tunapoangalia misingi ya katiba tuseme katiba ilipitishwa mwaka 2010 tukaangalia kwa mara ya kwanza tukaona wanawake wakipewa nafasi tumeona wanawake uh, kiteuliwa wanawake wale wawakilishi uh, wa county wabunge wa county tumeona angalau kuna hatua ambayo imepigwa na kuna wabunge wa wanawake maalum bungeni kuna haja gani ya kuongeza nafasi nyingine zaidi uh, pa, tu, mbona tusiendelee kupiga kura tukiongeza wanawake kwa sababu kuna mmoja amesema wanawake tuko wengi sana humo nchini tukitaka tunaweza wachagua wanawake mbona tusipitie uchaguzi mbona tunakani kama tunataka nikikurudisha ni pale nyuma kidogo utapata kwamba uh, mama kuna wanawake wengi ambaye wamechaguliwa wame kupitia kwa ile e, nomination ambayo walikuwa wabunge maalum mmoja mm. wao ni Sisili mm. Mbarire mm. ambaye hata alijaribu kusimama kiti ya ugavana kule Embu mwingine ni mama Mason Leshomo ambaye kwa mara ya kwanza aliteuliwa kama diwani akateuliwa kama mbunge na sasa ameshaguliwa mara mbili kwa kutafuta e, bunge mwenyewe mwingine ni Milio Odhiambo mimi mwenyewe mm. Mheshimiwa na Isula Lesuda. Kwa hivyo tunapozungumzia juu ya kufanyia e, katiba marekebisho ili tuweze kulete wamama katika bunge, tunafahamu kwamba pia e, sheria hii iko na ile tunaita kwa kimombo sunset clause. Hmm. Sio kwamba itakuweko pale daima, lakini itakuwa kwa wakati fulani ambapo tuna, tuna, tuna tasmini kwamba tutakuwa tumepatia wanawake nafasi kiasi ili nao waweze kwenda kule nje na kusimama na kujitafutia kura wenyewe. Na mmetaja nyote wawili naona wanataka hmm. kulichangia hili kwamba kuna changamoto nyingi ambazo wanawake wanazipitia katika jamii. Mbona tusifike mahali ambapo tunawazia jinsi ya kukabiliana na hizo changamoto uh, kabla ya sisi kufikia mahali ambapo tunasema tutakuwa tunateua wanawake zaidi. Mbona tusikabili hizi changamoto kwanza? Labda tulete sheria kuhusu jinsi ya kupambana na dhuluma ambazo zinaletwa kwa wanawake katika uchaguzi mm -hmm. ama ma, ma, changamoto nyingine ambazo mmetueleza mbona tusiangalie shida badala ya ku, kukimbilia suluhu kabla ya kutatua mm -hmm. shida kwa sababu hizi shida zitakuepo tuteua wanawake tusiwateue bado watakuwa wakati wanakuja kupigania hivi viti tutasema tena hawana pesa za uchaguzi hawafanyiwi hivi hawafanyiwi huoni kwamba mjadala unastahili kuwa kukabili hizi shida kabla ya kufikia suluhu ni kweli zubeda changamoto zina ziko na zinafazi zikabiliwe na ziangaliwe na kuna watu wengi pia wanaangalia hizo changamoto mm. kuna women bodies kuna government bodies wanaangalia hizo changamoto za fedha za vita za nini na hivi tukiangalia hizi changamoto wamama bado hawaja mm. representiwa pale kwenye parliament so sasa tutafanya nini tuangalie changamoto tena tuchukue muda mwingine miaka zingine tano kumi tukiangalia changamoto meanwhile wamama hawako bungeni hivi sasa ndio tunasema sisi kama thadwi wacha tu, we, tu, tufanye hiyo yote pamoja mm. tuwe tunaangalia hizo changamoto tukizisolve na pia tuwe tu, tu, tupate tu, tuweke wanawake bungeni na mbona tunaangalia bunge tu ni kuni bunge tu ambako hakuna uwakilishi wa wanawake mbona tusiangalie kwa wengine pia Mbona tunaangazia dira yetu ni bunge bunge kuwe na uwakilishi sawa wanawake na nafasi nyingine je za uongozi labda ni kujibu kidogo zubeda ni kwamba tunaposema kuna changamoto nyingi ambazo zimezuia kina mama kuwania mm. nyadhifa za uongozi hazo za uchaguzi 
kama kina mama tunataka tupigane hii vita tukiwa ndani mm. maana inakuwa ngumu kupigana ukiwa nje mm. umezungumzia maneno ya mateuzi katika hata eh, eh, bodi zingine mm. kama zile eh, shirika ambazo zizo za, za kiserikali mm. kama vile mawaziri bado tunaona bado kina mama hatujawakilishwa mm. vivyo lakini sheria hiyo yote itatungwa hapa bungeni mm. kwa hivyo pahala safi ya kuanzia vita hii ni pahala ambaye sheria zinatungwa. Naam, shukran sana. Mmoja anasema wanawake hawafai kuwa wengi kwa sababu kazi yao ni kupigana na wanaume. <laughs> Mwingine anasema ni George Masabe amuyeka kutoka Kayole. Nauliza wapi nafasi za vijana katika haya mageuzi? Mwingine ni Ngetich kutoka Nandi na pinga sababu wanawake wanaojulikana ndio watateuliwa tu. Mwingine anasema hakuna haja wapunguze wanaume bungeni ndio kuwe na uso wa jinsia. Huyu ni Mati Wamboi. Mwingine anasema la la wanawake wana uwezo wa kupigania viti kwa kura kama wanaume kwa sababu ni wengi nchini Kenya hamna cha bure huyu ni Joseph akiwa sagana mwingine anasema naunga mkono uh, wa, ni Evans uh, hajatueleza yuko wapi ni mjadala ambao bila shaka utazidi kuendelea na kujadiliwa tunangoja siku ya Jumatano wiki kesho tuone wapo hatimaye uh, kutakuwa na matunda katika bunge la taifa tumekuwa naye Sara Korere mbunge wa Laikipia North na Giovanna Bunei kiongozi wanawake katika thadu ya Alliance shukrani sana kwa kuwa nasi eh, katika majadiliano haya leo mtazamaji tunapumzika kisha muda sio kwa mrefu tunarejea na taarifa zaidi usiende mbali